ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ആറു മാസമായിട്ട് ഈ ചാനൽ വീഡിയോ ഒന്നും ഇടാറില്ല ഞാനിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ടൊരു ഗപ്പി ഫാമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നാലെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ചാനലിൽ വേണ്ട തരം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഗപ്പി ഫാമിൻ്റെ പേര് ഗപ്പി ഓൺലൈൻ എന്നാണ് നമുക്കതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക ഒരു ചാനലൊക്കെ ഉണ്ട് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ റിസീവറുകളെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും എ വി റിസീവർ എന്താണെന്ന് അറിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പം അറിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ധാരണ എ വി റിസീവറിനെ പറ്റി കിട്ടും എ വി റിസീവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഓഡിയോ വീഡിയോ പ്രോസസ്സറും ഒരു ആംപ്ലിഫയറും സൗണ്ട് ആംപ്ലിഫയറും അടങ്ങുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സി പി യു പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹോം തിയേറ്ററിലെ പ്രധാന യൂണിറ്റാണിത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്പീക്കർ ഔട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചില മോഡലുകളിൽ നമുക്ക് ആംപ്ലിഫയർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് സ്പീക്കറുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ വീഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് ടി വിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ടറിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇതിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് എ വി റിസീവർ ചെയ്യുന്നത് ഓഡിയോയും വീഡിയോയും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക അതിനെ വിവിധ സൈഡുകളിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് വിടുക ഇനി ഒരാൾ എപ്പോഴാണ് എ വി റിസീവർ മേടിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു ഹോം തിയേറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കുറവാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഹോം തിയേറ്റർ വാങ്ങണം കുറച്ച് ബഡ്ജറ്റ് കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല ക്വാളിറ്റി വേണം എന്നൊരു സന്ദർഭം അടുത്തത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഉണ്ട് അത് പോരാ ഒരു സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് സിസ്റ്റം വേണം അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഹോം തിയേറ്റർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സ്പീക്കറുകൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി കൂടിയ സ്പീക്കറുകൾ വെക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള സിറ്റുവേഷനൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എ വി റിസീവറിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാം നിങ്ങൾക്കൊരു ഹോം തിയേറ്റർ റൂമ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഒരു മീഡിയ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് റൂമ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു എ വി റിസീവ് വാങ്ങിയേ പറ്റും അടുത്ത സിറ്റുവേഷൻ ഒരുപാട് ഇൻപുട്ടുകളുണ്ട് വീഡിയോ ഇൻപുട്ട്സ് ഒരുപാടുണ്ട് ഓഡിയോ പല ടൈപ്പ് സോഴ്സുകളുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ റൂമിലെ ഓഡിയോ ഇതെല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഒറ്റ യൂണിറ്റിൽ ഇതെല്ലാം പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എ വി റിസീവർ എന്തായാലും വാങ്ങണം ഇനി നമുക്ക് ഒരു എ വി റിസീവറിലെ കണക്ടിവിറ്റി ഓപ്ഷൻസിനെ പറ്റി നോക്കാം ഒരു എ വി റിസീവറിൽ എന്തായാലും എച്ച് ഡി എം എ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നിർബന്ധമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പഴയ യു റിസീവർ ആണെങ്കിൽ എച്ച് ഡി എം എ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ എ വി റിസീവർ ഇനി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ ഓഡിയോ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയ ഡോൾ ബി അറ്റ്മോസ് ഡി ടി എസ് എക്സ് ഓറോ ത്രീ ഡി പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോർ കെ വീഡിയോ ഇതൊക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എച്ച് ഡി എം ഐ കേബിളുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് ഡി എം ഐ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഉള്ള എ വി റിസീവറിലെ പ്രസക്തി ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പൊതുവെ ഇപ്പോൾ വരുന്ന എ വി റിസീവറിലൊരു എട്ട് ഇൻപുട്ടും അതിൽ ഏഴെണ്ണം ബാക്കിലും ഒരെണ്ണം കണക്ടിവിറ്റി എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്രണ്ടിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ബേസിക് മോഡലിൽ ഒരു എച്ച് ഡി എം ഐ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ഔട്ട്പുട്ട് വേണം അപ്പോൾ മൂന്നോ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരെണ്ണം നമുക്കൊരു മോണിറ്ററിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് വയ്ക്കാം മറ്റൊരെണ്ണം പ്രൊജക്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരെണ്ണം സോൺ ടു വേറെ റൂമിൽ ടി വി വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഏ റിസീവർ ആണെങ്കിൽ വേറെ റൂമിൽ ഒരു സിനിമയും നമ്മുടെ പ്രൊജക്ടറിൽ വേറെ സിനിമയും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ഇനി ഈ എ വി റിസീവറിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു നാല് ഇൻപുട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലൂ റേ പ്ലെയർ ഉണ്ട് ഒരു ക്രോം ഗാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫയർ ടി സ്റ്റിക്ക് പിന്നെ ഒരു പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു സെറ്റ് ബോക്സ് ഇതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റിസീവറിലെ എച്ച് ഡി എം ഐ ബട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ
കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓഡിയോ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഉള്ള ചെറിയ ഹോം തിയേറ്ററുകളൊക്കെ ഡോൾ ബി ഡിജിറ്റൽ ഡി ടി എസ് പിന്നെ ഡോൾ ബി ഡിജിറ്റൽ പ്ലസും ഡി ടി എസ് എച്ച് ഡിയും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂടിയ വെർഷൻസ് ഇതൊക്കെ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് തിയേറ്ററിലെ പോലെ ഇപ്പോൾ ഡോൾ ബി അറ്റ്മോസ് ഡി ടി എസ് എക്സ് ഇതൊക്കെ വേണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റുമുള്ള സ്പീക്കറുകൾക്ക് പുറമെ സീലിങ്ങിൽ സ്പീക്കറുകൾ വരും ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു വിമാനം പറന്നു വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ പോകുന്നു അപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്നൊരു ബോംബ് ഇടുന്നു ഇതുപോലുള്ള ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ മുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡോൾ ബി അറ്റ്മോസും ഡി ടി എസ് എക്സ് ഓരോ ത്രീ ഡി പോലുള്ള സൗണ്ട് ഫോർമാറ്റുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും വലിയ വലിയ മോഡല് എ ഒരു സീറുകളിലേക്ക് കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് മോഡലുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ എച്ച് ഡി എം എ അല്ലാതെ വേറെ കുറേ കണക്ടിവിറ്റീസ് ഒരു എ ഒരു സീറ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പഴയ കണക്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള സാധാരണ അനലോഗ് വീഡിയോ പിന്നെ അനലോഗ് സ്റ്റീരിയോ ഇൻപുട്ട് എസ് വീഡിയോ കോമ്പോസിറ്റ് വീഡിയോ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് കോയാക്സിൽ ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് പിന്നെ സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ അനലോഗ് ഇൻപുട്ട് ഇത്രയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഏ റിസീവറിൻ്റെ ബാക്കിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അതുകൂടാതെ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ടിവിറ്റി വൈഫൈ ഉണ്ടാവും ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് ഓഡിയോ വെക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വൈഫൈ വഴി ഓഡിയോ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ക്വാളിറ്റി കൂടും ആ ഫയൽ നേരെ പോയിട്ട് സ്ട്രീം ചെയ്യണം പിന്നെ വൈഫൈ വഴി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി നമുക്ക് സ്ട്രീമിംഗ് സർവീസസ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ എ വി റിസീവറിൽ പാട്ട് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലുകളിലൊക്കെ എ വി റിസീവറിൽ വൈഫൈ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും പിന്നെ പഴയ മോഡലുകളിലാണെങ്കിൽ എതർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റിയും ഉണ്ട് ഇനി കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് എ വി റിസീവർ മോഡലുകളിലാണെങ്കിൽ പ്രീ ആമ്പ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ സാധാരണ ബേസിക് മോഡലുകളിൽ പ്രീ ആമ്പ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവില്ല പ്രീ ആമ്പ് ഉള്ളത് ശരിക്കും സ്റ്റീരിയോ ഔട്ട് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും സോൺ ടൂലേക്ക് പിന്നെ സബ് ഓഫറിൻ്റെ പ്രീ ആമ്പ് ഔട്ടും പിന്നെ സ്പീക്കർ ടെർമിനൽസാണ് ഒരു എ റിസീവറിൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ചാനൽ കോൺഫിഗറേഷൻ പറ്റി നോക്കാം നമുക്ക് എ വി റിസീവറിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന പേരുകൾ മരൻസ് ഡെനോൺ പയനിയർ യമഹ ഓങ്ക്യോ അങ്ങനെ കുറച്ച് ബ്രാൻഡുകളാണ് കൂടുതലും വരുന്ന മനസ്സിലേക്ക് അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് മരൺസും ഡെനോണാണ് അതിൽ കുറച്ചും കൂടി താല്പര്യം ഡെനോണോടാണ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഡെനോണിൻ്റെ എ റിസീവർ മരൺസിൻ്റെ ഓങ്ക്യോയുടെ പയനിയറിൻ്റെ യമഹയുടെ ഒക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊന്നും സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കില്ല എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും വീട്ടിലൊക്കെ കാണും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഡെമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നോക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഡെനോനോട് താല്പര്യം തോന്നാൻ കാരണം ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലെ വലിയ ഡിസ്പ്ലേ പിന്നെ വളരെ സിമ്പിളാണ് നീറ്റാണ് പിന്നെ മരൺസിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പൈസ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പിൽ മരൺസിൻ്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പിനെ വെല്ലാൻ പറ്റിയത് ഡെനോൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഡെനോട് താല്പര്യം ഇനി ചാനൽ കോൺഫിഗറേഷനെ പറ്റി നോക്കാം പൊതുവെ നമ്മുടെ ഹോം തിയേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ അത് മതി അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ എ റിസീവറിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിലെന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണിന് പകരം നമുക്ക് സെവൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണ് കിട്ടും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ എ റിസീവർ ഉണ്ട് സെവൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണ് കിട്ടും പിന്നെ ഇപ്പോൾ നയൻ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ലെവൻ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത്രയും സ്പീക്കറുകൾ നമ്മളെ ചുറ്റും നിരത്തി വയ്ക്കുകയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ ഉള്ളതുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഏഴിനേക്കാളും മേലെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ലെവൻ ചാനൽ തേർട്ടീൻ ചാനൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ചാനൽ അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ വ്യത്യ
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡനോൺ അല്ലെങ്കിൽ മരൺസിൻ്റെ സൈറ്റിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നയൻ ചാനൽ ഏവ് റിസീവർ വിത്ത് ലെവൻ ചാനൽ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ റിസീവറാണ് വാങ്ങുന്നത് എങ്കിൽ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു നഷ്ടം സംഭവിക്കാം നമുക്ക് സ്പീക്കർ കോൺഫിഗറേഷൻ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ഏവ് റിസീവർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഏത് കോൺഫിഗറേഷനാണ് വേണ്ടത് എത്ര സ്പീക്കറുകൾ നമുക്ക് അതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം എന്താണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ധാരണ വേണം അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് നമുക്ക് ഒരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് സ്പീക്കറും ഒരു സബ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അഞ്ച് സ്പീക്കറുകൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെൻറ്റർ രണ്ട് ഫ്രണ്ട് രണ്ട് സെറൗണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് സ്പീക്കറായി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ സ്പീക്കർ കോൺഫിഗറേഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആമ്പ് നമുക്ക് വാങ്ങാം ചിലവ് കുറവായിരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻസറാണെങ്കിൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണ് വേണം സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് രണ്ട് സൈഡ് സെറൗണ്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണ് ഇനി നമുക്ക് അറ്റ്മോസ് എനേബിൾഡ് സ്പീക്കേഴ്സ് വേണം അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ് എനേബിൾഡ് സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്പീക്കറിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ നമുക്ക് അപ്പ് ഫയറിങ് സ്പീക്കർ കൊടുക്കാം അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് സീലിങ്ങിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന അറ്റ്മോ സ്പീക്കറുകളാണ് അപ്പോൾ അതിന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റ് ടു ലാസ്റ്റ് വരുന്ന പോയിൻറ്റ് ടു സീലിംഗ് സ്പീക്കറുകളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുകളിൽ നിന്നുള്ള എഫക്റ്റ് ഒക്കെ വരാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് സ്പീക്കറിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പോൾ ചില ഏ വി റിസീവറുകളിൽ സെവൻ ചാനലിൽ തന്നെ രണ്ട് കോൺഫിഗറേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് നോർമൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇനി നമുക്കത് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏ വി റിസീവർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ വാങ്ങണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് കോൺഫിഗറേഷനാണ് വേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വേണം അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഏഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഒമ്പത് അപ്പോൾ ഒമ്പത് ചാനൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ഉള്ള ഏവ് റിസീവർ മേടിക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം താഴെ ഏഴ് സ്പീക്കറുകളും മുകളിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സ്പീക്കർ അറ്റ്മോസിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പോൾ ഒമ്പത് സ്പീക്കറായി ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മുകളിൽ നാല് സ്പീക്കർ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എത്രയായി സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ ഈ റിസീവറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നല്ല ബഡ്ജറ്റ് ആവും പക്ഷെ അതെങ്ങനെ ബഡ്ജറ്റ് കുറവിൽ ചെയ്യാം അതിനാണ് ഡയനോൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എക്സ് ത്രീ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ എച്ച് അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു റിസീവർ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രീ ഔട്ട് സെക്ഷൻ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ഒരു സ്റ്റീരിയോ ആംപ്ലിഫയർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഏ വി റിസീവർ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീക്കർ ഇത്ര എണ്ണം കൊടുക്കാമെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നോക്കി കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിന് പറ്റിയ എല്ലാ സ്പീക്കറിനുള്ള ആംപ്ലിഫയർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എത്ര ആംപ്ലിഫയർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എത്ര ചാനൽ പ്രോസസ്സിങ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോറിൽ ഏഴും നാലും പതിനൊന്ന് സ്പീക്കറിനുള്ള ഔട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒമ്പത് ആംപ്ലിഫയർ ഉള്ളൂ പ്രീ ഔട്ട് പതിനൊന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ വെച്ചാൽ മതി സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കിട്ടും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ പ്രീ ഔട്ടിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കിയിട്ട് വേണം ഏവ് റിസീവർ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു സ്റ്റീരിയോ ആംപ്ലിഫയർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റീരിയോ ആംപ്ലിഫയർ അറ്റ്മോ സ്പീക്കറിന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഫ്രണ്ട് സ്പീക്കറിനും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഫ്രണ്ട് സ്പീക്കറിന് വേണ്ടി സ്റ്റീരിയോ ആംപ്ലിഫയർ വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ എന്താ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് സ്പീക്കർ നമുക്ക് നല്ല വാട്സിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പാട്ട് കേൾക്കുമ്
ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ജസ്റ്റ് റഫ് ഒരു കണക്കൂടൽ നൂറ്റമ്പത് വാട്ട്സ് ചാനലിൽ തരുന്ന ഒരു പത്ത് ചാനലുള്ള ഒരു ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക കണക്കൂട്ട ആളുപ്പത്തിനാണ് പത്ത് ചാനൽ അപ്പോൾ നൂറ്റമ്പത് ഇൻറ്റു പത്ത് എത്ര ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വാട്ട് അപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വാട്ട് പവർ കൺസെപ്ഷൻ വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പവർ കൺസെപ്ഷൻ അറുന്നൂറ് വാട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പത്ത് ചാനലിലേക്ക് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറുപത് വാട്ടല്ല അതിന് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊന്നും തല പോയിക്കണ്ട നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചാനലുകൾ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആംബ്ലിഫയറൊക്കെ കിട്ടും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മോണോലിത്തിൻ്റെ ലെവൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആംബ്ലിഫയർ ഉണ്ട് നമ്മളോട് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല വിദേശത്തൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പതിനൊന്ന് ചാനൽ ആംബ്ലിഫയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സെൻറ്റർ ഇരുന്നൂറ് വാട്ട്സ് ബാക്കിയൊക്കെ നൂറ് വാട്ട്സ് കിട്ടുന്ന ആംബ്ലിഫയർ ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെനൻ്റെ കുറച്ച് മോഡൽസ് പരിചയപ്പെടാം ഡെനൻ്റെ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽസിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡെനൻ്റെ എക്സ് വൺ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡലും ടു സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡലുണ്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടിലും സെവൻ ചാനൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പരസ്യത്തിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ സെവൻ ചാനൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻ ചാനലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ പോലെ വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് രണ്ട് അറ്റ്മോസ് വെച്ചിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും സബിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ പ്രസക്തി ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നില്ല സറൗണ്ട് അഞ്ചും മുകളിലേക്ക് അത് രണ്ട് അറ്റ്മോസ് സ്പീക്കർ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ ചാനലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത മോഡലാണ് എക്സ് ത്രീ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ വെച്ച് ഞാനിതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് നയൻ ചാനലാണെങ്കിലും നമുക്കിതിലൊരു ആംബ്ലിഫയർ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ലെവൻ ചാനലാക്കിയിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു മോഡലാണ് എക്സ് ത്രീ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ എച്ച് അപ്പോൾ ഇതിൽ നയൻ ചാനൽ ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ ഇൻബിൽറ്റ് ഉണ്ട് ലെവൻ ചാനൽ പ്രോസസ്സിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത മോഡൽ എക്സ് ഫോർ ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നയൻ ചാനൽ ആംബ്ലിഫിക്കേഷനും ലെവൻ ചാനൽ പ്രോസസ്സിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് എക്സ് സിക്സ് ഫോർ ഡബിൾ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് നയൻ ചാനലിന് പകരം ലെവൻ ചാനൽ ആംബ്ലിഫിക്കേഷനും ലെവൻ ചാനൽ പ്രോസസ്സിങ്ങും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് ത്രീ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ മുതലാണ് പ്രീ ഔട്ടുകൾ വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അതിന് മേലേക്കുള്ള മോഡലുകളാണ് പ്രീ ഔട്ടുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത മോഡൽ എക്സ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മോഡലായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മോഡലിലൊരു പതിനഞ്ചോളം പ്രീ ഔട്ടുകൾ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിൽ നമുക്ക് പതിമൂന്ന് പ്രീ ഔട്ട് മാത്രമേ ഒരേ സമയത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മോഡലിൽ നമുക്ക് പതിമൂന്ന് പ്രീ ഔട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും പതിമൂന്ന് ഇൻബിൽറ്റ് ആംബ്ലിഫയറും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മരൺസിൻ്റെ മോഡലുകളേക്കാൾ ഒരു പടി മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ ഡെനൻ്റെ മോഡലുകളാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇനി നമുക്ക് ഡെനൻ്റെ മോഡലുകൾ നിർത്തിയിട്ട് മരൺസിൻ്റെ മോഡലുകളിലേക്ക് പോകാം മരൺസിൻ്റെ ബേസിക് മോഡലുകളൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു തുടക്കം നമുക്കൊരു എസ് ആറ് അറുപത് പതിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡൽ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒരു നയൻ ചാനൽ ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു സ്റ്റീരിയോ ആംബ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കതിനെ ലെവൻ ചാനൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ലെവൻ ചാനൽ പ്രൊസസ്സർ അതിലുണ്ട് ഒരു സ്റ്റീരിയോ ആംബ്ലിഫയർ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത മോഡൽ അടുത്ത മോഡൽ എസ് ആറ് എഴുപത് പതിമൂന്ന് ഇതിലും നയൻ ചാനൽ ആംബ്ലിഫയർ ഉണ്ട് നമുക്കൊരു സ്റ്റീരിയോ ആംബ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ലെവൻ ചാനലാക്കിയിട്ട് സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ മരൺസിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് എവ് റിസീവർ എവ് റിസീവർ എൺപത് പന്ത്രണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ലെവൻ ചാനൽ ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളൂ അപ്
ആർ എം സി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എ വി പ്രൊസസ്സർ അത് കിട്ടുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാറ് ചാനൽ ഔട്ട് പുട്ട് ഉണ്ട് ആർ എം സി വൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ഈ മോട്ടീവ് ആർ എം സി വൺ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എ വി പ്രൊസസ്സർ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ബോർഡൊക്കെ നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അതിൽ പതിനാറ് ചാനലുകളുടെ പ്രൊസസ്സിങ്ങിനുള്ള ബോർഡ് ഇപ്പം ഉണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇനി വേറെ ഒരു ബോർഡും കൂടി അതിൽ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ചാനലായിട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റാം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ലേ നാല് ജി ബി റാം ഉണ്ട് ഒരു സ്ലോട്ട് ബാക്കിയുണ്ട് വേറെ സ്ലോട്ടിൽ നമ്മൾ അടുത്ത നാല് ജി ബിയുടെ വിട്ട് ജി ബി ഇത് സെറ്റപ്പ് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ ബാക്കി ഏത് റിസീവറും മേടിച്ചാലും നമുക്ക് അതുപോലെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല എ വി പ്രൊസസ്സർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം മരൺസിൻ്റെ അതുപോലെ അതിൽ അപ്ഗ്രേഡേഷൻ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ മോട്ടിവയുടെ പ്രത്യേകത റിസീവറുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള പൊതുവെയുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ആ ബസ് തന്നെ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ സ്പീക്കറുകൾ വേണമെങ്കിൽ എല്ലാം വയർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഏത് സ്പീക്കറാണ് ആ ആമ്പ സെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ സ്പീക്കറുകൾ വർക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വേറെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ് ഉള്ള സിനിമ ആണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവിലേക്ക് ചെയ്താൽ മതി അറ്റ്മോസ് ഇല്ലാത്ത സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സിനിമയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെവൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ യൂസ് ചെയ്യാം സ്പീക്കറുകൾ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെനു സെറ്റിങ്സിൽ ആ ബസ് സെയിൻ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ആയിട്ട് മാറി അതൊരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് സ്പീക്കർ രണ്ട് സെറ്റ് വയ്ക്കാം സ്പീക്കർ സെറ്റ് എ സ്പീക്കർ സെറ്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് കൂടിയ സ്പീക്കറുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് സ്പീക്കറാണോ വെക്കേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് എ എം ബി എന്ന് നമുക്ക് മാറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പീക്കറായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സിനിമ കാണാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ബസ് സെയിൻ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് സ്പീക്കറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് ബൈ ആമ്പ് വയറിങ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില മോഡലുകളിൽ ട്യൂട്ടറിന് പ്രത്യേകം വയർ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ട്യൂട്ടറിന് വേറെ വയറ് മെട്രേഞ്ചിന് വേറെ വയറ് അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് ആംബ്ലിഫയർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യാനും നമുക്ക് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള എ വി ഡിസീവറിന് നമുക്ക് രണ്ട് വയറിങ് ഉള്ള ബോക്സുകളിലേക്കും നമുക്ക് കൊടുക്കാം അടുത്ത ബെനിഫിറ്റ് സോൺ ടു സോൺ ടുവിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് സ്പീക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോൺ ടുവിലേക്ക് പാടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ സോൺ ടുവിലേക്ക് പ്രീ ഔട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ സ്റ്റീരിയോ ആംബ്ലിഫയർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ റൂമിൽ ആംബ്ലിഫയർ സ്പീക്കർ സെപ്പറേറ്റ് എ വി റിസീവർ വേറെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അപ്ഡേഷൻ വരുമ്പോൾ എ വി റിസീവർ മാത്രം മാറ്റാം പുതിയ എ റിസീവർ കൊണ്ടുവരാം അഡീഷണൽ വരുന്ന ചാനലിലേക്കുള്ള ചാനലിനുള്ള സ്പീക്കറും ആംബ്ലിഫയറും മാത്രം വാങ്ങിയാൽ മതി അതൊരു ബെനിഫിറ്റാണ് ഇനി വേറൊരു ബെനിഫിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രിഗർ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു എ വി റിസീവർ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ആംബ്ലിഫയർ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒരു നാലിനുണ്ടെങ്കിൽ നാലിനും ഓൺ ആക്കാനും പോരാം ഒരു എ വി റിസീവറിൽ ഒരു ബട്ടൺ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നാലിന് ഒരുമിച്ച് ഓൺ ആവും അതിന് ട്രിഗറിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഓൺ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിഗ്നൽ ബാക്കി യൂണിറ്റുകളിലേക്കൊക്കെ വിടാം അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഓൺ ആവും അതൊരു ബെനിഫിറ്റാണ് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എ വി പ്രൊസസ്സറും ആംബ്ലിഫയർ സെപ്പറേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രൊസസ്സർ മാത്രമേ മാറ്റേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ആംബ്ലിഫയറിലൊന്നും കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും ഒരു എ വി റിസീവർ പഴയത് വാങ്ങിയാലോ എന്നൊരു ആലോചന ആർക്ക് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അപ്പോ
അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ സിസ്റ്റം തന്നെയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ നാല് വെച്ച് നോക്കി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പഴയ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് സ്റ്റീരിയോ സൗണ്ട് പിന്നെ സറൗണ്ട് സൗണ്ട് ഇപ്പം മോളിൽ സൗണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ താഴെ സൗണ്ട് വരും അപ്പോൾ ചുറ്റ സൗണ്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പിന്നെ ആരോടണം അപ്പോൾ ഈ ടെക്നോളജി ടെക്നോളജി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് അത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ച് നമ്മുടെ പൈസ അവർ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സാധനം മേടിച്ച് അത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആക്കിയിട്ട് പുതിയ സാധനം ഇറക്കിയിട്ട് അത് വാങ്ങിയിട്ടിരിക്കലാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം എൽ സി ഡി ടി വി വന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടി പിന്നെ അത് എച്ച് ഡി ആയി ഫുൾ എച്ച് ഡി ആയി ഫോർ കെ ആയി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ എച്ച് ഡി ടി വി മേടിച്ചിട്ടും എച്ച് ഡി ചാനലൊന്നും അധികം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോഴൊക്കെയാണ് എച്ച് ഡി ചാനൽ വന്നിട്ടുള്ള എച്ച് ഡി കണ്ടൻ ഒക്കെ ഇപ്പോഴും കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എച്ച് ഡി കണ്ടനൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങി ഒരു ഇതൊന്നും സെറ്റായി വന്നപ്പോഴേക്കും അടുത്ത സാധനം വന്നു ഫോർ കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ കെ ടി വി മേടിച്ചു ഫോർ കെ ടി വി വാങ്ങിയാലും ഫോർ കെ കണ്ടൻ ഉണ്ടോ കണ്ടൻ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നെറ്റ് കണക്ഷൻ എടുക്കണം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് വേണം പിന്നെ ഫോർ കെ സിനിമ ഒക്കെ കിട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ അധികം എളുപ്പമല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പറ്റ്മോസ് എടുത്തു പറ്റ്മോസ് എടുത്താലും ഇത്രമാത്രം സിനിമകളുടെ അറ്റ്മോസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുമോ സംശയമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അറ്റ്മോസ് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സാഹു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിനിമ കാണാനായിട്ട് അറ്റ്മോസ് ഉള്ള തിയേറ്ററിൽ പോയി ആ സിനിമ ഫുള്ള് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു കണ്ടിട്ട് രണ്ട് രണ്ട് സീനിലാണ് അറ്റ്മോസ് സ്പീക്കർ വർക്ക് ചെയ്യണ പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയത് ആ രണ്ട് സീനിൽ മാത്രമേ അതുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇത്ര പൈസ മുടക്കുന്നത് കാര്യമാണോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പം അതൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സീനിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് അറ്റ്മോസ് ചെയ്യണത് മണ്ടത്തരാണോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന സിനിമേനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പടം കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ് ഒക്കെ വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും മലയാളം പടങ്ങൾ തമിഴ് പടങ്ങൾ കുറച്ച് പഴയ പടങ്ങൾ എയ്റ്റീസ് നയൻറ്റീസിലുള്ള പടങ്ങൾ കാണുന്നവർക്ക് ഇതിലൊന്നും അത്യാവശ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത്യാവശ്യം തിരക്കുകളിൽ ഒരു ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് അത് ഇത് വാങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ഒരു നല്ല തിയേറ്ററുകളുണ്ട് സ്ക്രീൻ പ്രൊജക്ടർ അറ്റ്മോ സ്പീക്കറുകൾ ഏകദേശം എല്ലാം ഹൈ എൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ സിനിമ ഇട്ടു ഇതെല്ലാം എഫക്റ്റബിൾ ഉള്ളൊരു സിനിമയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ആ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതിൻ്റെ കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതെടുത്ത രീതി അതിലെ ആക്ടേഴ്സിനെ ഒന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല പിന്നെ അത് ആസ്വദിക്കുന്ന കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സിനിമ ചിലപ്പോൾ മൊബൈലിൽ കണ്ടാൽ നമ്മളെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സെറ്റപ്പുകളാണെങ്കിലും അതിലെന്ത് കണ്ടാണ് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് വിലയിരുത്തണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മളതൊരു ആഴ്ചയിൽ എത്ര മണിക്കൂർ ഉപയോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിൽ നമ്മളത് എത്ര മണിക്കൂർ ഉപയോഗിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എത്ര സമയം അതിൽ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏതൊരു സീറുകളെ പറ്റി പൊതുവെ ഒരു അഭിപ്രായം അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയങ്ങളനുസരിച്ച് റിപ്ലൈ ചെയ്യാം താങ്ക്സ്